tem um sistema em escala fina. As figuras da esquerda, elas é, são referentes a a permeabilidade, né, e, e, e na direita são três mapas de saturação em momentos diferentes da simulação. Então, as figuras superiores estão em escala fina e as figuras inferiores na escala grosseira, é, que seria um upscaling, é, é, uma tentativa de reproduzir esse sistema em escala grosseira. Olhando primeiro para a escala fina, a gente consegue ver que a, o caminho da, da água injetada ele é altamente dependente e relacionado aos caminhos preferenciais mapeados no modelo em escala fina. Ou seja, a heterogeneidade está governando a, a dinâmica do fluxo nesse sistema. Por outro lado, quando a gente vai tentar representar isso na escala grosseira, o fato de a gente, no, no processo de upscaling, estar tá suavizando essa, as heterogeneidades e, por conseguinte, suavizando os caminhos preferenciais, a gente dinamicamente observa uma, uma artificial, um artificial aumento da, 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 da eficiência de varrido dessa injeção de água, que vai promover um atraso no breakthrough, um aumento artificial da recuperação. E isso ocorre a gente fazendo um zoom numa, numa, numa célula aqui nas proximidades do poço injetor e comparando a, o mesmo domínio na escala fina, nas, nas figuras superiores, com a escala grosseira, a gente observa o, o cerne dessa questão. Né? Na escala fina, a gente vê que o caminho, a, aqui a primeira figura, de novo, é permeabilidade, né? tem um cami uma, uma região com a permeabilidade mais elevada, e o caminho da água injetada ele é altamente relacionado e associado a esse caminho de alta permeabilidade, de tal sorte que, para aquele sistema como um todo, para essa célula grosseira, a gente tem uma, um deslocamento não uniforme, não homogêneo. Né? E isso não é capturado no, no sistema na malha grosseira, porque, por definição, dentro de cada bloco no sistema grosseiro, o deslocamento se dá de forma uniforme, tem um deslocamento homogêneo ali dentro. Então, uma forma de conseguir mitigar essa situação, e aí vem uma boa prática para esse tipo de problema... Ô, Vitor, só interrompendo um minutinho, desculpa, eu, a, a, o Gonçalo e a Suzana me avisaram que não estava gravando, eu comecei a gravar a partir do slide 4, é só bom deixar isso registrado para quem está assistindo, para não achar que está estranho, perdemos os primeiros slides, mas pode seguir que já estamos gravando. É, é, é. É representar o upscaling, oi, a escala grosseira que a gente deseja trabalhar, é, a gente tem essa metodologia é, de... Ô, Vitor, é, eu acho que, eu não sei, eu não estou conseguindo ouvir, pelo menos, tem várias pessoas falando que está travado também. É, o, o, o nosso meio poroso em dois sistemas e trabalha de uma forma... Caramba, eu vou, eu, vou, eu vou pegar um cabo, vou tentar colocar um cabo na minha internet, então, aqui, um minuto. Que realmente deve ser internet. Puxa vida, que pena. Só um minutinho. Conectei o cabo aqui agora. Ok. Talvez fique melhor. Está me ouvindo? Eu estou. Eu tô. Vamos lá. Está conseguindo ver a apresentação? Sim. Perfeito. Pode seguir. Bom, vamos continuar. Bom, então, é, basicamente a ideia, como eu dizendo, é tentar dividir o meio poroso e trazer essas as regiões que têm uma tendência mais importante ao fluxo para serem tratadas de forma diferenciada 
no modelo em escala grosseira. Então, primeiro a gente olha o meio poroso de uma, de, uma forma, de uma forma global, né, que é o critério global, e a gente ranqueia, usando capacidade de fluxo e capacidade de armazenamento, a gente divide o meio poroso em dois sistemas. Um sistema primário, que concentra as principais regiões de fluxo, e o um sistema secundário, que seriam as, as regiões menos importantes em caráter relativo. Isso olhando o meio poroso de forma global. E, em seguida, é, a gente tenta capturar é, heterogeneidades locais. Então, a gente vai, é, dentro de cada sistema grosseiro, de cada célula do, que compõe o sistema grosseiro, a gente vai é, calcular o coeficiente de Lorentz, que é o índice de heterogeneidade, e a ideia aqui é a mesma, né? É, é capturar zonas em que não se espera ter um, um deslocamento homogêneo, mas que, por terem caráter absoluto de valor de permeabilidade fora do, do critério global, elas não seriam capturadas, a gente captura aqui com o critério local pelo coeficiente de Lorentz, então vai trazer também um tratamento diferenciado para essas regiões. Feito isso, o meio poroso ele vai ser dividido em dois sistemas, né, o sistema primário e o sistema secundário, e a gente vai fazer o upscaling para cada um desses sistemas separadamente, usando o Cardinal Parsons, e representar o modelo em escala grosseira é, numa, numa simulação é, do porosidade do permeabilidade. Não vou entrar em mais detalhes técnicos dessa, dessa técnica, mas a ideia geral é essa, é representar, é trazer essas, as, as regiões com maior probabilidade de fluxo, maior tendência ao fluxo, e, e representá-la de maneira diferenciada na escala grosseira. Então, só trazendo um exemplo de como isso funciona, né, para esse mesmo é, modelo sintético da motivação, é, inicialmente tem aqui o um modelo em escala fina, e a gente fazendo o upscaling tradicional, aqui um flow-based upscaling, a gente tem na direção I e J, é, nas figuras A e B, e com esse upscale da duplicidade do permeabilidade, a gente tem o sistema primário na direção I e J aqui nas figuras centrais, C e D, e na figura E e F, o sistema secundário, que é um suporte mais para as regiões de principal fluxo. E com essa abordagem, a gente consegue é, ter uma, uma, uma melhoria da, na, na capacidade geral de representação, representação do fluxo no meio poroso, em particular das não homogeneidades locais decorrentes da heterogeneidade, e só para mostrar aqui um resultado, de, um resultado numérico, né, então as figuras, os pontos aqui são os, a escala fina que a gente deseja é, simular, né, e os, as curvas contínuas são utilizando o upscale tradicional, aqui um flow-based, por exemplo, e em, em, as curvas tracejadas são utilizando essa divisão do meio poroso, essa metodologia do S2K, a gente consegue representar melhor, capturar o, a, o, a, o breakthrough do, do, do gás jetado e, e melhorar de forma geral a, as curvas de DOR, em, que são as vermelhas, desculpa, eu não falei inicialmente, e as, o fator de recuperação, que é a curva em preto. E uma forma qualitativa de observar essas, uh, esse, esse, essa melhoria no, na, na representação é utilizando uma, vendo o mapa de saturação de gás. Então, aqui na figura A, tem a escala fina no instante do breakthrough aqui no, no, nos postos iniciais. E a, a figura B é basicamente esse mesmo mapa, só que é, mapa médio né, seria a solução teórica na escala grosseira de interesse. Então a gente vê que ah, não é um mapa suave, né? Ele tem, a gente tem células com variações grandes de, de, de valores de saturação de gás que tá, estão associadas ao, a, as, as não homogeneidades locais, né? E o que a gente não consegue capturar nem de perto, nem de longe, o, o, com, na, utilizando aqui na figura C, desculpa, com o upscaling tradicional. No entanto, com, a, com essa nossa é, divisão do meio poroso, a gente consegue chegar mais perto dessa representação e capturar melhor o, o breakthrough no, no, no poço inferior, que não acontece aqui no, no, na escala local, isso conseguindo trazer essas não homogeneidades para a escala grosseira. Bom, agora o outro tipo de problema, estará falando um pouco das especificidades da, da característica dos fluidos injetado e fluido do reservatório, e aqui tratando da injeção de gás miscível. Isso, isso é, um, é um tipo de limitação diferente, não necessariamente associado com a representação estática. E digo mais, ela, ela não está associada, não tem, tanto, não tem dependência da representação estática do modelo. Ela acontece a despeito do nível de heterogeneidade em alguma escala. Né? Bom, então aqui só para ilustrar esse efeito, primeiro é considerar aqui nas figuras superiores um modelo refinado, né, com cada célula com 5 metros é, em cada direção, e no total aqui esse, 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 esse pedaço de reservatório tem 1 um quilômetro quadrado, e, e nas figuras inferiores, o um modelo grosseiro equivalente com 100 metros de, é, é, em cada direção, cada célula grosseira. Primeiro, avaliando é, a injeção de água com razão de mobilidade favorável, né, a gente vê que os, os mapas de saturação de água para ambas escalas, eles são, a despeito, obviamente, da óbvia, é, da evidente 
é, perda de resolução que a gente tem da frente de água, né, o que acontece porque a gente está numa resolução muito mais, numa escala muito mais grosseira, mas a despeito disso a gente observa que o, o, o caminho geral né, e, e a, a média do comportamento da saturação de água é bem representado na escala grosseira. Então, para esse sistema, a gente pode, com uma escala é, que é, está que aqui no, 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 no upscale ratio bastante agressivo e ainda assim conseguir utilizar o modelo grosseiro para tomada de decisão. Por outro lado, mesmo que a gente mantenha, esse, mantenha os mesmos, o mesmo modelo geológico, a mesma escala de upscaling, mas só mudando a, a nossa avaliação dinâmica para um, uma gestão de gás miscível com as outras mobilidades desfavoráveis, a gente vê que a situação é diferente, porque a gente tem aqui instabilidades da frente de injeção de gás, que vai trazer o, o fenômeno de, de viscose fingering na, na frente de injeção, que diminui o efeito global de, 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 de varrido, né? E isso não é capturado na escala grosseira tradicional, porque a gente simplesmente não consegue modelar esse, esse nível de, de, de escala que acontece na escala subgrid. Então, de novo, aqui a gente tem que atuar para melhor representar fenômenos que acontecem numa escala inferior à qual a gente está trabalhando. E para isso, uma boa prática é o uso de pseudofunções, né, pensando em especificidades dinâmicas. Pseudofunções aqui eu, eu coloco no plural porque expande é, o uso tradicional de pseudocurvas de penalidade relativa e vai também usando pseudofunções para modelagem de fluido. Eu vou explicar o porquê dessa abordagem. Primeiro aqui só é, a gente observa um mapa em escala fina da saturação de gás depois de uma determinada quantidade de volumes de gás injetados no reservatório em condições miscíveis, a gente vê que, as, que o satura, a saturação de gás ela é binária, né? ou ela é 1 um, ou ela é zero. Então, onde, onde, onde a fase já foi identificada como gás, ela é 100% gás, onde não, ela é 100% óleo. Se a gente fizer a média desse mesmo mapa, né, dessa solução teórica, na né, escala grosseira de interesse, aqui 100 por 100 metros em cada direção, a gente vê que a saturação de gás ela varia entre 0 e 1. Um. E esse tipo de comportamento né, de ineficiências locais, devido a, aos fingers que a gente viu anteriormente, é, eles, é impossível de a gente representar isso com, esse, com a modelagem de fluido, com a mesma equação de estado que a gente usa na escala fina, porque ela, ela, ela vai trazer, por questão de equilíbrio termodinâmico em condições missíveis, ela vai trazer essa, essa representatividade de deslocamento teórico dentro do volume de controle de 100%. Então, a gente tem que trabalhar isso, é, para trazer essa, essa, primeiro, trazer essa, essa não uniformidade na escala da, da, da célula, para depois trabalhar com melhorias das curvas de produção. Né? Então, isso vem a nossa proposta, que é em dois steps. O primeiro passo é justamente trabalhar na modelagem de fluido alternativo, usando o fato de que o ajuste de equação de estado é um problema inverso. Então, a gente honra todos os experimentos que a gente, que a gente tiver disponível, mas de propósito, a gente deixa a miscibilidade um pouco mais prejudicada, para a gente mostrar aquelas ineficiências que acontecem devido ao upscale. E depois disso, a gente pode é, lançar a mão dos de pseudocurso de penalidade relativa para conseguir melhorar, fazer um tuning é, do, da, das curvas de produção é, do sistema. E no final das contas, o modelo grosseiro vai ser utilizado, vai ser modelado com pseudofunções para o fluido e para a penalidade relativa. E só um exemplo para esse estudo de casos é, simples do, bidimensional, a gente é, in, inicialmente tá, estava aqui com essa curva é, amarela no modelo pelo grosseiro, querendo representar a vermelha, e após é, trabalhar com, essas, com essas, os dois steps da metodologia, a gente consegue chegar numa, numa reprodução bastante próxima, não só em termos de curva de produção, como também em características, em aquela análise qualitativa da, do perfil de saturação de gás. Né? Então, a gente, mais uma vez, aquele mesmo esquema, escala fina na figura A, escala fina, é, solução teórica média na, na, na escala grosseira, e C é a abordagem tradicional e D com a, a, a solução proposta, a gente consegue trazer essas, essas ineficiências locais e melhorar a representação global é, do, da saturação de gás também, a, além do, do resultado que a gente mostrou de curva de produção. Bom, então, em geral, é, a, a, como boas práticas, né, como, como é, práticas desejáveis para o upscaling de uma maneira, é, de uma maneira global, é, a primeira delas, e parece trivial, vem o entendimento do problema. E não é, e não é, é simplesmente é, de forma, forma teórica, né? É, realmente a gente tem que observar qual que é a característica do, do problema, quais são as características do, do, do sistema poroso que a gente está avaliando para poder ver quais são as soluções, quais são as técnicas que a gente precisa a, a, trabalhar e se precisamos trabalhar com técnicas especiais. E para isso, o, um modelo altamente detalhado como guia, né, como, como solução padrão, ele é muito importante. É claro que para é, estudos full field, muitas vezes a gente não vai conseguir ter um modelo com alto grau de detalhamento para o campo todo, mas a gente sempre consegue recorrer a alguma parte do reservatório representativa de, de, de algumas regiões, em que a gente consegue, nessa região sim, trabalhar de forma detalhada, porque com isso a gente vai conseguir entender as principais limitações do problema, e a partir desse entendimento a gente vai ver se a gente precisa ou não de técnicas especiais, porque para uma, uma grande variedade dos problemas que existem 
é, usar flow base de modelagem tradicional single porosity é, é, faz bem, sistemas de, de heterogeneidade média, congestão de água, a gente historicamente tem bons resultados com as soluções tradicionais. Então, o entendimento do problema passa também por não perder tempo tentando é, é, estressar soluções que não se aplicam para aquele nosso problema. E uma vez que a gente passou para o entendimento do problema, a gente consegue aplicar técnicas compatíveis com a natureza de cada limitação. E aqui, como eu chamo no meu trabalho, né, grupo 1 está associado às limitações estáticas e grupo 2 às, às limitações dinâmicas, as especificidades dos fluidos injetados e, e, com relação à iteração no reservatório. E elas requerem tratamentos diferentes. A gente consegue, então, elencar quais são e se são necessárias os dois grupos. E um ponto de, de atenção importante é que o uso de pseudofunções ele é bastante estratégico, mas ele tem que ser aplicado de forma... É, com, com, com certo cuidado, porque, em geral, o que a gente vê é, nos trabalhos é, atualmente, e na indústria, com, com muita frequência, é o uso de pseudocurso de penal relativo para corrigir tudo. Mas existe uma parcela que o a, 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 a uso de pseudocurvas faz sentido para a questão da escala associada às características dinâmicas, mas existe outra parcela que não, é, não faz parte daquele, daquele problema, que está, por exemplo, relacionada à, à natureza estática do, 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 da modelagem, da limitação da modelagem. E com isso, a gente corrigir essa, é, é, tudo com, com o uso de pseudofunções faz com que fique muito pouco robusta a solução. Então, se a gente mudar é, é, a... a, a a malha de drenagem, mudar as velocidades do problema, muito provavelmente a gente tem que trabalhar de novo com o uso de pseudofunções do zero. Então, colocar essa parcela para o ponto em que ela é importante, em que ela faz sentido, é um ganho muito grande e ela passa a ser estratégica. Então, é, 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 uma, é, uma, é algo relevante de se analisar e é mais um ponto de, de, que é, um, é importante a gente ter um entendimento prévio do problema e, e conseguir mensurar quais, são, é, mensurar quais são as naturezas das limitações antes de aplicar as eventuais soluções necessárias. Bom, e aí vem uma, uma reflexão que eu faço sobre a, a gente né, na academia que tem, que tem a, a, como, como uma, uma arma muito estratégica na, na, na criação, a criação de benchmarks, né, e a gente tem ali o nosso modelo de referência, a gente tem o cara que é o reservatório real. Ora, é, será que a gente não poderia trabalhar nesse reservatório real numa escala mais fina? Né? A gente, a gente, é, se a gente ficar muito perto da escala grosseira, a gente já, já perde a, a, ou deixa de ter a possibilidade de trazer muitos fenômenos que são inerentes e que a, a, que a perda está muito associada uh, a, essa, a essa, uh, esse engrosseiramento da escala. E uma vez fazendo isso, a gente pode incluir nessa escala fenômenos que são, são sensíveis na, na, para aquela condição uh, de, de fluxo mais, mais, mais detalhado, como esterese de pena relativa, uh, a miscibilidade franca, né, colocar ali, porque vai ter uma, não homogeneidades uh, mapeadas ali, caminhos preferenciais explícitos, então a gente consegue ter um benchmark, um é óbvio, que provavelmente vai ser uma rodada que vai demorar uma semana, um mês. Mas pelo próprio conceito de reservatório, uh, uh, de, de, desse, dessa solução uh, real, né, do problema, será que faz tanto, tem tanto problema para a gente que essa solução demore 10 vezes mais do que, o, que a gente tem no, é, normalmente? Essa é uma, uma reflexão interessante, porque abre uma, uma gama de possibilidades muito interessante para pesquisa. Ora, se eu consigo colocar esterese na escala fina, que é uma escala que ela ocorre, eu consigo trabalhar em upscaling de parâmetros de esterese. Mas se eu colocar direto a, os parâmetros de esterese na escala grosseira hoje, eu posso chegar à conclusão, e eu já li trabalhos com essa conclusão, que não é uma conclusão errada, é uma conclusão que está partindo do ponto talvez não o melhor possível, chega à conclusão de que não, a esterese não tem impacto, só deixa o tempo de simulação maior. Mas isso pode, pode ser, eu não estou afirmando que é, mas pode ser uma meia-verdade, porque a gente está começando num ponto muito avançado na situação. Então, talvez essa, essa discussão é algo que vale a pena, e a gente tem a oportunidade de trabalhar isso na academia é, e ter as nossas metodologias sendo estressadas com uma solução referência mais refinada, né? mais, mais, é, é, trazendo mais física do problema, né? E como, como é, eu chamei aqui de visão de futuro, mas como trabalhos que eu acho que são interessantes aqui, porque, eu, ah, por exemplo, essa, essa, esse upscaling de reservatórios altamente heterogêneos que eu mencionei, a metodologia do S2K, é, ela captura bem essas, essas questões da, da, da não homogeneidade em cada escala de grid, mas a gente pode ter reservatórios, por exemplo, naturalmente faturados, ou reservatórios com bastantes é, corredores de fratura, e aí a, a, a metodologia, ela consegue capturar isso, mas ela vai, ela, ela, a gente vai acabar tendo que, que trazer no mesmo domínio ali do sistema primário é, 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 features que têm é, é, entidades ali que têm características dinâmicas, de fluxo diferente. Por exemplo, é diferente eu, eu representar uma heterogeneidade num sistema 
e, e, eu inclu, e, e é muito diferente eu, eu representar uma fratura no, no, naqueles tempos, porque a característica de fluxo numa fratura, ela é basicamente o termo de acumulação da equação da, equação da difusividade, ele não existe, ela é um efeito condutivo ali, é, mais fortemente. E se eu fizer eu colocar isso junto com a heterogeneidade, eu posso perder um pouquinho desses caminhos preferenciais da fratura. Então a gente pode acoplar essa metodologia com a metodologia de EDFM, por exemplo, que é, permite fazer a fratura dessa maneira, e com, com uma neighbor connections, e trabalhar o, o DPDP focado na heterogeneidade. É uma, é uma, é uma ideia de, de, de trabalho para tentar juntar esse sistema. E outro ponto que para mim é bastante é, interessante e, e eu estou tô, tô até lá, lá na Petrobras, tem um colega que tem interesse de fazer doutorado, eu, a gente está conversando bastante para que ele que ele consiga né, a liberação para fazer um doutorado nessa linha, é a representação composicional das curvas de penalidade relativa. Né? A gente tem uma limitação muito forte, que a nossa, a nossa curva de penalidade relativa, ela é uma, uma, uma função de, que só observa saturações. E isso tem muitas limitações, inclusive muitos dos nossos problemas de upscale são complicados por essa premissa, por essa, por essa construção. Né? Eu vou tentar ilustrar só um pouquinho é, esses dois problemas, aí, essas duas sugestões. Né? Eu, assim, só uma figura básica, por exemplo, aqui tem um reservatório, que é um reservatório baseado em um em um dos reservatórios nossos do pré-sal. É, essa figura é do, é do artigo de DFM que é, eu e os colegas publicamos em 2016. E a gente vê aqui que tem vários corredores de, de, fra, de fraturas aqui, são falhas associadas a planos de falhas no sistema, e que a gente modelou é, é, essa, essa, esses corredores aqui, esses caminhos, esses caminhos preferenciais associados à falha, usando a DFM. E o restante do sistema, que está aqui em escala grosseira, a gente pode muito bem melhorar essa representação com o upscale 2 fio 2 k Então, a gente consegue trazer as duas, as duas é, características, é, é, utiliza, buscando performance numérica sem perder a representatividade dos diferentes tipos de fluxo que ocorrem nessas estruturas. E aqui, só para ilustrar um pouco que eu falo dessa limitação de propriedade relativa, Imaginem aqui que a gente tem no mesmo instante, né, aqui um poço injetor injetando gás continuamente e o um poço produtor aqui no corner superior. E aqui está no mesmo instante, eu estou mostrando a saturação de gás e concentração. Aqui eu estou injetando um fluido rico em CO2. Esse fluido injetado ele tem 60% de CO2 na sua composição. E a gente aqui observa o um mapa de concentração de CO2, né, a fração molar de CO2 é, é, no fluido do, do reservatório. O que a gente observa nos dois mapas é, é que a saturação, o mapa de saturação, ele parou em algum instante ali, né, e isso aqui é devido ao critério, ao, 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 ao método de phase ID que a gente tem na, na, nos simuladores, né, que tem uma série de algoritmos possíveis, mas no frigido dos ovos ele usa um critério para identificar se a fase é gás ou óleo, quando, quando é, no início de um time step, ali, quando é feito o teste de estabilidade e o simulador identifica aquele sistema como monofásico no teste de estabilidade, ele não, aquela célula não, é, não, a gente não, 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 não tem cálculo de flash, porque se foi identificado como monofásico, a única coisa que tem que entender é se é, é, se é gás ou se é óleo aquilo. E quando é feita essa identificação de fases, é, é, quando, quando é feita essa, essa identificação de, de monofásico, aí vem o um critério de identificação de fases para dizer se aquilo é gás ou óleo. Quando, quando a injeção é miscível, isso acontece de forma descontínua, porque ele vai sendo óleo, 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 chega uma hora que o critério identifica como gás. É o que a gente está vendo aqui na figura da esquerda. Só que a, a composição, né, a, 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 o processo difusivo e, e, a, e, a, essa, e essa variação composicional, ela acontece de forma contínua, meio poroso. A gente está vendo aqui que o teor de CO2 ele vai ficando menor na, nas, nas fronteiras da, da injeção e vai ter uma, uma frente de, 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 é, que vai ter um processo difusivo aqui que está que percolando, está andando. A gente tem uma frente mais contínua. E a nossa curva de penalidade relativa, ela não olha essa, essa, essa variação composicional, ela só está enxergando aquela, aquela, o, que, o que o simulador ou o que o sistema está identificando como gás ou água. E ele vai é, é, piscar de forma descontínua na injeção miscível, né? Por os pontos terminais de óleo e água, a despeito do que a composição está acontecendo. Ora, mas muita coisa está acontecendo aqui no meio do caminho, e a gente considerar que toda essa região tem característica de óleo, do mesmo óleo que está não contactado pelo gás, ela é uma simplificação que pode ser muito forte. Então, conseguir apresentar as curvas de penalidade relativa, observando composição, é, não, além de, de querer olhar para, meramente para a saturação, tem um ganho muito grande né, na nossas modelagens, e isso pode, por exemplo, fazer com que essa, essa metodologia do, de, de upscaling é, miscível que eu proponho, ela seja muito mais simplificada. A gente pode trabalhar direto com pseudocurvas de penalidade relativa, porque as pseudocurvas vão olhar a composição, não só a saturação. Então, a gente vai olhar a composição média da célula, ao invés de tentar ter que trabalhar com pseudofluido para poder ver saturações. Então, essa é uma, uma ideia, que, uma, uma frente que eu acho que tem bastante potencial. Bom, só... Para fechar, então, essa, essa discussão, e antes de fechar, me desculpando pela, pela instabilidade da minha internet, realmente eu, eu 
eu trabalho, estou trabalhando em home office, mas eu não, eu não tive esse problema, hoje foi, foi teu, peço desculpa, mas agora indo para as conclusões técnicas aqui, as considerações finais técnicas, é, é importante lembrar que as soluções tradicionais de, de transferência de escala, elas são úteis para uma gama muito grande de problemas, né? elas, elas são, não, 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 são, não são técnicas que a gente precise melhorar necessariamente, não, elas são úteis para uma, uma, uma variedade muito importante de problemas. Só que para casos de sistemas altamente heterogêneos e injeção de gás na condição missiva, ela tem limitações e a gente pode trabalhar com elas, como eu mencionei anteriormente. A criação de modelos bastante detalhados, né, mesmo que seja em, em, em escala de setor, é muito importante para a gente ter uma melhor definição dos nossos modelos em escala grosseira e entender as limitações do problema. E a inclusão de fenômenos especiais em escala fina permite uma sensibilidade muito grande para a gente e um, o e upscale de alguns parâmetros que a gente usualmente subutiliza na simulação em escala de campo, como eu mencionei anteriormente da esterese. Né? E é, sobre as, as, as visões de futuro, né, essa, a combinação do, da, da metodologia de EPSCAN e DPDP com o EDFM, eu acho que é algo que, que é simples, né, as duas soluções existem e estão aí, é, é, pode ser bastante útil para sistemas naturalmente fraturados, por exemplo, ou com corredores de fratura bastante marcados, como acontece em muitos campos do pré-sal. E a caracterização de curva de unidade ativa como função da variação composicional é, é, também eu acho que é algo que tem bastante ganho. E, ambos, e, ambos, e ambas é, análises, ambas avaliações, elas são contribuições importantes para a literatura que a gente tem a, até hoje em Upscale. É isso, pessoal. Mais uma vez, desculpa e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado aí pela, pela apresentação. É, logicamente, meia hora não, não dá para tratar desse tema, mas a ideia era esse mesmo, era dar, lançar algumas ideias, mostrar algumas coisas, e aí é, a gente ter algumas perguntas, fazer uma discussão sobre isso e, eventualmente, ter esses temas aí que a gente possa desenvolver no futuro. Tá? Muito obrigado. O Gonçalo já fez uma pergunta aqui. Ele perguntou se tem um, um parâmetro que faz o cutoff do que é o primário e secundário na sua metodologia lá. E se esse parâmetro, caso exista, precisa ser calibrado para cada caso e para validar o upscan. Ah, legal. É, boa pergunta. Existem, quando eu falei dos dois critérios, o critério global e o critério local, esses dois critério, eles, ele, critérios eles têm filtros calibráveis. Então, tanto, tanto a, a capacidade de fluxo o filtro de capacidade de fluxo, que é, ó, deixa eu ilustrar, fica mais fácil. Deixa eu voltar lá para o mapa, porque eu vou mostrar o gráfico de aqui. Estou é, vendo aqui, esse, esse gráfico é um gráfico característico de capacidade de fluxo contra capacidade de armazenamento. Então, a figura vermelha aqui é o... É, é o é, o, com, o quanto mais afastada essa figura vermelha está da, da, da figura homogênea, é, representa o nível de heterogeneidade do sistema. Então, a gente vê que aqui, por exemplo, eu apliquei um filtro de 75% da, da, da capacidade de fluxo, a gente vê que 10% do meio poroso responde por essa capacidade. Pelos estudos e dos, dos trabalhos que a gente realizou, é, 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 a gente, a, isso varia com a escala, tá? quanto mais grosseiro men, tende a ser menor esse, esse nível, mas valores entre 60% e 80% dominaram, a, 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 são, são, em geral, filtros que deixam, a, deixam essa, 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 esse critério global bem, bem é, é, assim, bem mais aceitável em termos de representar essas heterogeneidades. E a gente tendo, não precisa da, da, da resposta dinâmica do modelo fino para fazer essa, esse trabalho, essa é uma, uma das grandes contribuições, mas se a gente tiver para um setor é, é, a possibilidade de ter a escala fina, a, a, a gente pode tunar esses filtros com, com uma solução também. Não é uma condição necessária, mas é uma condição acessória. E também para o filtro de Lawrence Coefficient, é, a gente tem um valor desse coeficiente de heterogeneidade, que é o critério local, né, para cada célula grosseira. E esse valor também é editável, então a metodologia permite que a gente faça alguns tunings, apesar de que é, é, a, gente, a gente considera como um bom, um bom parâmetro né, e, e traz resultados, é, melhorias já, já importantes em relação à modelagem tradicional, fatores é, para 0,7 para ambos. Né? E para o Lawrence Coefficient 0,7 é, é até mais fácil, de, de porque na literatura é o que caracteriza, né? Pra, isso é muito utilizado para Dijkstra Parsons, mas eu emprestei esse critério para o Lawrence Coefficient também, mas é, é, a partir de 0,7 é o que caracteriza um sistema altamente heterogêneo, então é, seria um, é nesse sentido, os dois filtros são, são tunáveis, é, caso a gente tenha a solução de referência. Obrigado, Vitor. O Célio deu os parabéns aqui pela apresentação e perguntou se você já viu alguma coisa na literatura sobre essa permeabilidade relativa que leva em conta a composição e se, qual seria o desafio experimental para isso. 
Oi, Célio, muito obrigado. Sim, eu já vi, existem alguns trabalhos, inclusive um trabalho que, que eu vi do ano passado, do, do, do grupo de Stanford, se eu não me engano, é, trabalha bastante já, já nessa linha, eu, eu até vou, vou, vou entender o quanto que já foi, já foi avançado né, nessa questão, é, mas as, as dificuldades experimentais que eu vejo, na verdade não, não são nem dificuldades experimentais, são de olhar para coisas que normalmente a gente não olha. Por exemplo, é, as curvas de penalidade relativa todas que a gente tem hoje em dia, eles fazem, eles fazem dois procedimentos prévios a, 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 aos experimentos. Um deles é deixar o sistema em equilíbrio, de tal maneira que não haja troca de massa na, nas questões, na, nos fluidos, e, é, ou seja, é um sistema imissível, né? E, em geral, sempre que possível, descarta o CO2, porque ele tem interação com o meio poroso, né? Em alguma instância, principalmente para as rochas carbonáticas. Mas essa premissa, basicamente, nos diz que todas as curvas de permeabilidade relativa que a gente tem disponíveis para o sistema gás líquido, elas são emissíveis. Então, elas têm pouca ou nenhuma representatividade para os casos é, reais que a gente tem, porque sempre existe, em alguma instância, troca máxima, mesmo em situação emissível, né? Então, uma das coisas que a gente poderia fazer é começar, de fato, a gente tem como é, é, olhar para os fluidos produzidos por, é, por cromatografia e observar as composições do, 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 dos, dos fluidos produzidos. A gente controla a composição do fluido injetado, então a gente consegue controlar isso com o tomógrafo, a gente consegue observar como está variando a saturação naquele plug. Então, eu acho que é, essa, essa, essas, com as ferramentas que a gente já tem hoje, é, é, a gente consegue só fazer o experimento de maneira diferente, olhar para coisas diferentes. Né? Então, ao invés de, de fazer, de trabalhar para que o sistema seja, seja é, imissível sem troca máxima, a gente justamente permitir que isso aconteça e observar como que essa troca, troca máxima mostra que está acontecendo. Ora, a gente tem condição de pressão, a gente vai ter composição, tem as, as vazões produzidas de cada fluido e, e injetada, a gente consegue fazer um trabalho de, de utilizando uh, os experimentos como guia também. E aí, para fazer a modelagem numérica, fica mais tranquilo, né? fica mais, tem mais uma base. Né? Seria mais ou menos nessa linha. Mas, assim, é algo que realmente é, é, tem, tem tem uma frente muito grande de, de pensar, são pouquíssimas as, as, as abordagens que trabalham com isso. A gente tem uma abordagem que tenta trabalhar com isso no simulador, que é utilizando é, é, tensão interfacial para modificar a pernada relativa, só que ela, por definição, né, quando usa tensão interfacial para mudar a pernada relativa, na medida em que a tensão interfacial é zero, que é o que acontece no deslocamento imissível, ela não faz mudança nenhuma, ou seja, não está não cobrindo o, o problema que a gente precisa, que é justamente o problema que tem de amissibilidade. Né? Mais ou menos essas visões aí que eu, que eu tenho no momento. <risos> Obrigado, Vitor. Eu já volto para a pergunta do Luan. Eu vou só encaixar do Marcelo aqui, porque está relacionado com a sua resposta, que ele achou interessante essa abordagem, e perguntou se isso já pode ser aplicado nos simuladores, eu imagino, comerciais hoje, ou se tem que ser realmente um simulador com acesso a fontes. Acho que é essa a intenção da, da pergunta do Marcelo. Então, hoje, a única abordagem que eu, que pelo menos que a CMG tem sobre isso e que eu conheço da, dos simuladores é, comerciais, é mudando a pernilidade relativa, observando é, é, tensão interfacial. Que, no fundo, no fundo, está olhando alguma coisa, alguma coisa de estado também, na verdade, está olhando lá, é, é, usa os coeficientes de, para, de paracor lá da equação de estado, mas, enfim, o, a, o grande problema é que, quando, quando o sistema ele começa a, a, a sair das condições de, de, de tensão interfacial é, que são importantes, é, a, a mudança na carreira deixa de fazer sentido, porque ela vai tender, esse efeito vai tender a zero. Então, aí a gente viu naqueles, naqueles desenhos que eu mostrei que numa situação missível franca, que a tensão interfacial, por definição, é zero, a gente tem variação composicional muito intensa. E isso as abordagens tradicionais não capturam. E essa é uma, é uma lacuna interessante, que ajudaria muito para o nosso processo de upscaling, porque a gente ia falar de pseudocurso de penalidade relativa que olha composição. Isso seria assim, uma, uma, uma ferramenta muito boa para a gente. É, ele emenda aqui com um comentário, acho que é mais um comentário que uma pergunta, que é importante também considerar os rock types aí no, nos fluidos que estão escoando para modelar essa interação rocha fluido, né? Sem dúvida. É, sem mais dúvida. um comentário. Vou para a pergunta do Luan, então, que ele perguntou sobre como poderia usar um local grid refinement aí para também como uma possibilidade alternativa ao seu método, ou complementar, não sei. 
É, se, eu, se eu entendi, seria, por exemplo, de, de colocar, é, deixar as regiões mais, mais heterogêneas ou mais importantes para o fluxo numa escala mais refinada, seria nessa linha? É, ele não especificou, mas eu imagino que seja isso também. Ou seja, é, tentar, é, ao invés de fazer isso, usar um refinamento local nessas regiões. Né? Esse é um ponto bastante interessante, inclusive, é, quando a gente estava fazendo a publicação desse, desse artigo lá no, no SP Journal, é, depois que tinha passado pelo todo o processo de revisão, o editor-chefe da, da revista mandou, mandou uma nota para mim perguntando que ele, ele trabalha com, com, com é, abordagens, com grids não, não, não tradicionais, né? E ele falou justamente isso, né? Se seria uma, uma ideia acoplada, né? Deixar, deixar mais refinadas as áreas é, que precisam de uma capacidade de, de trazer essa, essa, esse, esse efeito não uniforme e deixar as outras áreas, as outras áreas mais grosseiras para que elas são menos importantes ao fluxo. Eu acho que realmente é algo que que faz todo sentido, né? vai trazer a não, a, a não uniformidade do, do fluxo na, naquela região, que é o que a gente quer apresentar. Aí o peso, o peso como sempre, vai ser do custo computacional. Então, se essa, se essa abordagem permitir um custo computacional é, é interessante, eu acho que ela é, ela é bem, bem equivalente à ideia de dividir o meio poroso, porque a gente está dividindo porque a gente quer representar algo menor do que a gente tem. Se a gente não deixar esse algo grande, a gente, a gente pode representar na escala em que ele acontece. Então, é só um balanço de, de, de custo computacional, realmente. É, eu concordo com isso, e até uma das coisas que eu já falo há muito tempo, mas os, acho que os simuladores comerciais têm, têm, têm dificuldade de avançar no próprio refinamento dinâmico, né? Você, que ele próprio poderia reconhecer onde eu preciso ter um refinamento maior ou menor, como a gente faz com time step, essas coisas, mas a, essas coisas não estão ainda bem implementado nos simuladores comerciais, que poderia é. ser uma solução, né? Não, isso é verdade, isso é verdade. É. Eu lembro que gente, em 2009 a CMG começou com isso, né? Eu lembro que no meu mestrado eu usei grid dinâmico lá, que era a promessa de, de futuro. Aí lá, é. lá no, quando a gente começou a trabalhar com isso no pré-sal, ela continuava da mesma maneira. Então, realmente, é uma ideia muito promissora para esse sentido, mas que, infelizmente, não avançou muito, né? Mas continua promissora né, há, 20, Até, há 20, 15 anos. Né? 15 anos aí. Tem, tem algumas dificuldades de implementação é. aí, né? Eu vou é, juntar essa pergunta com, do, do Luan e esse comentário para você falar um pouquinho de... Se não tem mais perguntas, eu acho, a menos que alguém tenha colocado e não tenha visto, sobre a consideração de incertezas aí no processo, principalmente a incerteza relacionadas à estrutura. Você mostrou aí, por exemplo, aquele seu exemplo, tem uma estrutura de reservatório e você faz a divisão né, do, dos métodos e tal. Mas e quando eu tenho incerteza nessa estrutura, incerteza grande aí na distribuição, tal, qual, talvez um comentário aí como você recomenda fazer nessas situações. Porque aí o próprio refinamento dinâmico local seria difícil, porque eu realmente não sei direito, em cada modelo eu tenho um local diferente, né? então ficaria difícil de colocar uma malha em cima disso. Né? É, realmente, essa, essa questão... E aí, aí, na verdade, aí seria interessante a gente conseguir, se a gente conseguisse avaliar é, se... Em primeiro lugar, se essa questão da, da, do posicionamento, ela vai ser relevante em termos da representação da heterogeneidade. Se é, a heterogeneidade for é, diferenciada nessas questões, aí a gente pode ter, vai, vai ter que arrumar um jeito de enxergar isso na hora de dividir, por exemplo, as regiões de fluxo mais importantes no meio poroso. Mas se isso for, se isso for algo menos importante e, a, e as nossas limitações incorrerem é, sobre características é, dinâmicas, Aí o uso de pseudofunções, a gente, a gente teria que fazer, por exemplo, uma das coisas que a gente propõe é, naquela tec, nas técnicas de melhorar o, 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 no, no nível de, de conjunto, né, a, a injeção missível, que a gente pode, é, ver no nosso meio poroso, é, alguns modelos representativos, treinar pseudofunções para esses camaradas e estender para as demais, né, que é algo promissor, a gente pode dividir isso por rock types, enfim, para ser mais robusto, mas aí, para esse caso, é, é, olhando para as características dinâmicas, a gente poderia trabalhar de uma maneira diferente do, dos casos em que isso incorresse em, em importâncias estáticas também, porque aí a gente teria que arrumar um jeito para fugir do realization by realization, né, que é muito custoso. Certo. É, e aí, é, assim, entra um pouco, até meio parecido com o que você fez aí na divisão do meio poroso, em diferentes casos, aquela ideia de unidade característica de fluxo que o Manuel usou na tese dele, que o Pedro vem usando também, que é mais ou menos a mesma 
na mesma linha que você está propondo aqui, por exemplo, para como dividiria o reservatório, né? E aí fica mais fácil de fazer isso automático para diferentes cenários, né? Que eu acho que é isso um dos objetivos. Né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Enxergando essas regiões, essas regiões elas podem, elas podem alterar o lugar delas no reservatório, mas a característica de fluxo fica mais ou menos preservada em grupo. Né? E aí a gente consegue trabalhar melhor de forma automatizada. Tá, já que não tem pergunta, eu vou complementar só mais uma aqui. Que, o que, que você acabou não falando muito, que eu acho que é importante, no modelo de poço, né? Como que você recomenda tratamento de poço específico aí para esses casos que você teve? Bom, para, em geral... Ou poços né? novos, né? Não poços já perfurados, eu tenho condição de fazer um teste. Eu falando poços numa estratégia de produção futura, assim, que eu não tenho condições de fazer um teste, uma coisa do tipo, seria nesse sentido. É, eu, 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 ainda, eu ainda acho que para essas questões, é, e se você sentir lá na literatura, é, a maior parte das, das metodologias de upscaling acabam recorrendo para um, um, um near well upscaling nessas situações. E por dois motivos. Primeiro, porque o near well upscaling, na verdade, seria a gente pegar uma região no modelo, no, no, numa escala fina, né? E aquela região a gente fazer, é, enfim, uma, uma realização, uma, uma, um procedimento de fluxo de curto tempo, para ela basear, para ela treinar, o, 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 para a gente usar essa, esses valores de. de de, de vazão e pressão na, naquele domínio para treinar, para melhorar o well index na escala grosseira. Isso, é, 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 apesar de que, mesmo fazendo a divisão do meio poroso, eu observei que fazendo esse tratamento em cima dessa questão, a gente melhora o que é muito importante, que não é só a vazão total que, aquele, que um determinado poço vai produzir, mas onde está vindo a vazão ao longo do, ao longo do, do poço. Né? Então, eu ainda acho que é, é, olhar o poço no domínio dele é, e tentar dar um tratamento melhor para a distribuição do Well Index ao longo do poço é uma estratégia é, que é, não, é, não é custosa computacionalmente e ela dá sensibilidade para o que a gente está fazendo e, e melhora bastante a representação do, de poço em escala grosseira. Então, existem... Com certeza, essa é uma linha que dá para a gente evoluir bastante. Isso que eu estou falando é algo super clássico, que é, que, é, que é utilizado na literatura há muitos anos, mas que funciona. E, e, e para mim, funcionou. Quando a gente faz o nosso acoplamento três, tridimensional dessa metodologia, essa abordagem no poço ela foi, foi uma, um incremento bastante interessante para melhorar a representatividade para cada poço, né? e para cada poço que a gente incluir também no sistema. Tá, lembrando que a Isabela e o Robson têm alguns resultados recentes aí de... de de postos aí para situações de heterogeneidades bem, bem críticas, aí. interessante também. Eu acho que o Davi está fazendo uma pergunta aqui, pelo que eu observei, estou lendo na hora, então, pelo que eu observei, o CMG permite usar a interpolação de heterogeneidade relativa em função de diferentes concentrações de um componente, CO2, por exemplo. E pensando se isso também não é caminho interessante para considerar o efeito de composição das curvas. Não sei se você entendeu, está escrito aí no chat também, se você deixa, olhar. Mas... Deixa eu dar. Se não é... é... Ele está dizendo que, que o CMG permite você usar a função de, como função de diferentes concentrações. Você não pode seguir por esse caminho para fazer isso que você está falando. É, então, é, é interessante, sim, se a gente tiver no um sistema imissível ou no sistema, tem, é, no sistema com condições... É, não próximas à miscibilidade, isso vai ser interessante, porque o problema maior não é nem só que ele consiga interpolar entre duas curvas, é que essas duas curvas elas vão olhar a saturação. A gente tem curvas que são função de saturação estritamente. Então, é, é, eu, eu de fato, eu não, eu, não, eu, não, eu não vi essa funcionalidade na, na, na CMG, de, eu não conheço como ela está implementada, mas na medida em que a gente vai utilizar as nossas curvas de saturação que, de, de pernidade ativa que são descritas em função de saturação, por mais, que a gente, que a gente, por mais que a gente crie uma regra para interpolar entre, entre algumas curvas, se todas elas estiverem é, enxergando saturação meramente, a gente fica limitado nessa, nessa, nessa condição. Então, é, é, eu vou até dar uma olhada nisso, agradeço, porque eu não, eu não, não tinha visto como que a CMG tinha essa, essa, essa função de olhar uma saturação, mas aí a, a, a parte de, de a, gente, a gente estaria é, olhando a, 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 a concentração, mas, mas utilizando uma curva que varia com saturação ainda assim. Então a gente teria que ter uma maneira, o que eu estava pensando, o que eu estava descrevendo era de descrever a pernidade relativa como função da saturação mesmo, desculpa, da composição mesmo, ser independente da saturação, que aí a gente de, deixa de ter uma descontinuidade na descrição disso em fenômenos missíveis. Certo, mais alguma mais pergunta? Ah, ele está complementando aqui, por meio das chaves KR, 
RP, eu também não conhecia, e Intcomp, que define a composição, por exemplo. Ah, legal, de legal. Eu vou, eu vou dar uma olhada nisso, inclusive é, é, eu vou dar uma olhada em como que isso, como que esse negócio funciona, e se eu tiver alguma observação sobre isso, eu mando no nosso grupo para complementando essa, o que eu já comentei aqui, da, eu comentei da limitação, né? mas não significa que com o que a gente tem, a gente não possa fazer algo melhor. Então, foi bem legal saber. Eu te agradeço, Davi. Ah, beleza, obrigado, Davi. Eu também não conhecia essa, essa opção. Não sei se é uma coisa nova do CMG ou se, ou se a gente não, não, não se atentou ao fato de ter essa opção aí, mas interessante. Obrigado aí pela... Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Tem pelo chat. Alguém quer fazer alguma consideração aí? Sem ser escrita, pode ser falada. Bom, acho que, se não tiver, Vitor, obrigado aí pela apresentação. Eu acho que a ideia é essa mesmo, não é esgotar o tema. A gente tem vários... Eu acho que essa linha é uma linha que tem ainda bastante a evoluir, né? A gente mesmo tem alguns trabalhos sendo feitos. Provavelmente a Petrobras também tem outras ideias aí. Então, é mais para lançar algumas ideias. Já surgiram algumas aqui na apresentação e acho que o seminário já foi útil para isso. E para algumas pessoas que também não conheciam muito, se familiarizarem com aquilo que, que, que você tem feito. Aí, tá bom? Agradeço aí pela, pela apresentação. Obrigado a todos aí, pessoal. Beleza, pessoal. Ah, obrigado. Só, obrigado. Só, tá, só lembrando que a semana que vem é o Luiz Pires. Tá? Ele vai falar sobre uma, uma técnica aí de de quando eu tenho reservatórios muito grandes, a gente conseguir simular esse reservatório em partes, a gente tem feito isso de forma isolada, e ele vai mostrar umas opções também de usar o Flux Boundary para ser mais uma das opções que a gente tem para esses reservatórios grandes aí do pré-sal, e simular isso daí em partes. Tá? Desculpa, Vitor, te cortei. Não, imagina, tá tranquilo, só, só ia agradecer só e falar que sempre é, é um prazer ter essas discussões e, e sempre que, que os, julgarem que eu posso ser útil em alguma discussão, eu estou à disposição. Obrigado, obrigado a todos aí, um abraço. Até mais, tchau, tchau, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.